ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నామైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసైఎం మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము కీర్తన గ్రంథము నూట ముప్పై తొమ్మిదవ కీర్తన పదమూడవ వచనము నా అంతరేంద్రియములను నీవే కలుగు చేసేవి నా తల్లి గర్భమందు నన్ను నిర్మించిన వాడవు నీవే సామ్ వన్ థర్టీ నైన్ వర్స్ థర్టీన్ ఫర్ యూ ఫామ్డ్ మై ఇన్వర్డ్ పార్ట్స్ యూ కవర్డ్ మీ ఇన్ మై మదర్స్ ఓమ్ గ్లోరీ టు గాడ్ ఇట్స్ కాల్ జహోవా ఎల్ చాల్ మీన్స్ ద గాడ్ హూ గివ్ యూ బర్త్ దేవునికి స్తోత్రాలు దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్న దేవుని గురించి మనము తల్లి గర్భంలో రూపించకముందే ఒక పిండంగా మారకముందే ఒక జీవకణంగా మారకముందే మనల్ని చూసిన దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్న దేవుడు మన తల్లి గర్భంలోనే మనల్ని ఆశీర్వదించిన దేవుడు అలాగే ఈ భూమి మీదకి ఆయన యొక్క కార్యాలు మనం చేయటానికి ఆయన బిడ్డలుగా ఈ ప్రపంచంలో మనకి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యాలు చేసి దేవుని మహిమపరచటానికి దేవుని సువార్తను ప్రకటించటానికి మంచి పనులు చేయటానికి దేవాది దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్నట్లు మనం నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన చూస్తున్నాము అలాగే జర్మియా చాప్టర్ వన్ ఫైవ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ గాడ్ సేస్ దట్ బిఫోర్ యూ కుడ్ ఈవెన్ ఫామ్డ్ ఇన్ యువర్ మదర్స్ ఓంబ్ ఐ న్యూ యూ ఐ కాల్ యూ ఐ ఆడేన్ యూ ఐ అనాయింటెడ్ యూ ఫర్ మై పర్పస్ అనే దేవాది దేవుడి రిమ్యా గ్రంథం ఊటి ఐదులో కూడా తల్లి గర్భంలో పడకముందే నిన్ను రూపించుకొని నిన్ను అభిషేకించుకొని నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను ఒక నా సేవకునిగా నేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను అని అన్న విధంగా ఇక్కడ దావీదు మహారాజ్ అంటున్నారు చూడండి మనల్ని సృష్టించుకున్న దేవుడు సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఫాదర్ కదా అందుకే మనల్ని దేవాది దేవుడు ఆయన అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్గా ఆయన మనల్ని దత్త పుత్రులుగా పుత్రికలుగా ఆయన ఏర్పాటు చేసుకొని మనల్ని ఏమంటా ఉన్నారంటే వీఆర్ లైక్ అడాప్టెడ్ చిల్డ్రన్ టు హిమ్ యునో హీ బికేమ్ అవర్ ఫాదర్ క్రియేటర్ బికేమ్ అవర్ ఫాదర్ ద ఫాదర్ అంటే హీఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్ మనము ఈ రోజున మన ఊపిరి మనం తీసుకుంటున్నామంటే ఆ సోర్స్ ఏంటంటే మన జీవం మన ప్రాణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే మన సృష్టికర్త నుంచి వచ్చింది ఎల్ చాల్ ఎల్ చాల్ అంటే మనల్ని నిర్మించుకున్న దేవుడు సృష్టించుకున్న దేవుడు అని అర్థం దేవునికి స్తోత్రాలు యశా గ్రంథం నలభై మూడు పదమూడు వచ్చిన మనం చూస్తా ఉంటే who created you and formed you nenu mimmulni srushtinchukunnanu mee roopanni nenu erpaat chesanu bhay pada baakandi i have redeemed you you know whatever weaknesses whatever the wrong things are there devadi devudu antaru nenu meeku vidudala kalugu chesi mimmulni nenu erpaat cheskoni i have called you by your name antaru nenu mee naamanni batti pilustunnanu antaru ee roju manam ikkada mana tandriga aini mahima parchataniki manam aini sthutinchataniki aina naam మాన్ని మనము యూనో ఆయన యొక్క గొప్ప నామాన్ని మనం ప్రచురం చేయటానికి మనకి ఈ రోజు యాక్చువల్గా దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఇది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆనర్ అండ్ ప్రివిలేజ్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు ఆస్ టు ప్రొక్లెయిమ్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ టు టాక్ అబౌట్ గాడ్స్ మైటీ థింగ్స్ అండ్ టు గ్లోరిఫై గాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు and also he is saying when you pass through the waters you know nu oka nadulu daate tappudu oka samudral daate tappudu ekkada nu unna gaani you know even you walk through the fire oka agni lo nundi nu nadichina gaani nen ninnu kaapadtanu antaru manandariki telusu kada era samudram ni daatincheru devudu aina maha shakti tho bala parakramal tho alage daniel yokka snehithulu enta adbhutanga vallu maa devudiki maatrame mem poojistham ani vallu devuni kosam nilabadinappudu anta bhayankaramaina అగ్నిగుండంలో దానియాల్ గారి స్నేహితులు వేసినప్పటికి కూడా మనం చూస్తున్నాము దేవాది దేవుడు ఏ విధంగా రక్షించారు అని ఈ రోజున నిన్ను నన్ను పేరు పెట్టుకొని పిలుచుకున్న దేవుడు ఆయన అరిచేతిలో మనల్ని చెక్కుకున్న దేవుడు అలాగే మనము తల్లి గర్భంలో రూపించకముందే మనల్ని ఎరిగిన దేవుడు మనకి ప్రాణాన్ని ఇచ్చిన దేవుడు మనల్ని ఈ రోజున సజీవులుగా ఉంచిన దేవుడు ప్రతి ఒక్క కీడు నుంచి ఆయన మనల్ని తొలగించి ఆయన మనతో నడుస్తూ మనల్ని ఆశీర్వాదవంతులుగా చేసిన దేవాది దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో హీ సేయింగ్ దట్ ఐ will make wilderness as a pool of water mee edari lanti jeevithalni endipoyina jeevithalni nenu em cheyalani dikku desa lekunda unna mana jeevithalni devudu antaru jeevanaduluga pravahimpa chestanu mimmalni restore chestanu mimmalni tirigi nenu nilabadtanu antaru dry land springs of water chudandi edari bhoomullo devudu antaru aina jeeva jalalato fountain of life drink my chosen one devadi devudu antaru teesukondi thragandi nenu airport cheskunna na biddalu anantaru devu 
మనకి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో గాడ్ యూ సీ దట్ యువర్ ఐ సా మై సబ్స్టెన్స్ బీయింగ్ ఎట్ అన్ఫామ్డ్ అని దావిద్ మహారాజ్ అన్నారు నేను ఒక రూపంలో నేను నా యొక్క తల్లి గర్భంలో నేను రాకముందే మీ కనులు నన్ను చూసిన దేవా అని అంటున్నారు ఎస్ హీఈస్ ద క్రియేటర్ దేవునికి స్తోత్రాలు ఎల్ చాల్ ఎల్ చాల్ మీన్స్ ద గాడ్ హూ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ఎస్ ద గాడ్ హూ హ్యాస్ దేవుడు మనల్ని సృష్టించుకున్న దేవుడు మన తండ్రి అని మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ ఐ ఆమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ దట్ హౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఎలాగ మనం ఎంత చక్కగా దేవుని యొక్క ఆ సంబంధాన్ని దేవునికి మనం దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు దేవుడు మనకి అంత దగ్గరగా వస్తారు బికాజ్ ఆల్ హిస్ బ్లెస్సింగ్స్ ఆల్ హిస్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్ హిస్ లవ్ అండ్ కేర్ అండ్ కంపాషన్ ఎవ్రీథింగ్ గాడ్ ఈజ్ రిస్టోరింగ్ ఇన్ అస్ బికాజ్ దేవుని బిడ్డలుగా దత్తపుత్రులుగా పుత్రికలుగా దేవాది దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కనుక మన తండ్రి యొక్క గుణాతిశాలని గుణగణాలని మన తండ్రి యొక్క ప్రేమ ఆయన మన కోసం ఉంచిన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందటానికి అర్హులమే అలాగే కాదు వాటిని మనం పొంది ఉండాలి వి హ్యావ్ టు రిసీవ్ దోస్ ప్లీసింగ్స్ వాట్ అవర్ ఫాదర్ హ్యాస్ కెప్ట్ ఫర్ అస్ బికాస్ వి ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ అస్ దేవునికి స్తోత్రాలు అండ్ ఆల్సో ఈ సేయింగ్ దట్ హౌ ప్రెషియస్ ఆర్ యువర్ థాట్స్ టు మీ ఓ గాడ్ మీ గురించి ఆలోచించాలంటే ఎంత సంతోషంగా ఉంటుంది దేవా అంటున్నారు అండ్ హీ సేయింగ్ దట్ నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగులో మనం చూస్తుంటే సర్చ్ మీ ఓ లాడ్ అండ్ నో మై హార్ట్ తండ్రి నా హృదయాన్ని వెతకండి ఎందుకంటే మనం కనెక్ట్ అయ్యేది దేవునితో కనెక్ట్ అయ్యేది మన హృదయంతోనే హార్ట్ ఈస్ సో ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ గాడ్ అందుకే మనం బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తే ఎక్కడైనా కానీ మొట్టమొదటిగా మన ఏసై అంటున్నారు నువ్వు మంచి కానీ చెడు కానీ నీ ఆలోచనలు నీ నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే నీ హృదయంలో నుంచి వస్తాయి నీ హృదయంలోంచి వచ్చే నీవు నోటి ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉంటావు కాబట్టి నీ హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉన్నప్పుడు నీ నోట్లోంచి వచ్చే మాటలు అవి జీవాన్ని ఇచ్చే మాటలుగా ఉంటాయి అన్నారు సో ఇక్కడ దావీద్ మహారాజ్ అన్నారు నా సృష్టికర్తమైన దేవ నా తల్లి గర్భంలో నేను రూపొందించక ముందే ఒక రూపం రాకముందే నన్ను ఎరిగిన దేవ నా హృదయాన్ని మీరు పరిశీలించి పరిశోధించి నా హృదయంలో మీకు ఆయాసకరమైన ఏమైనా నేను ఒకవేళ నేను చేస్తా ఉంటుంటే తండ్రి నన్ను క్షమించి బలహీనతలు మీరు తీసివేయండి తీసివేసి మీ యొక్క నిత్య జీవం వైపు నన్ను నడిపించండి అని అంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు లెట్ యువర్ ప్రెజెన్స్ విత్ మీ ఆల్వేస్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్ దేర్ ఇస్ ఫుల్నెస్ ఆఫ్ జాయ్ మీ యొక్క సన్నిధానాన్ని ఎల్లప్పుడూ నాతో ఉంచండి ఎందుకంటే మీ సన్నిధానంలో నాకు కావలసిన సంతోష భరితమైన ఆనందం ఉంది దేవునికి స్తోత్రాలు ఎస్ వీఆర్ ఇన్ ద డిఫికల్ట్ టైమ్స్ వీఆర్ ఇన్ ద క్రైసిస్ టైం మన మీ యొక్క కరోనా టైంలో డిఫికల్ట్ టైంలో క్రైసిస్ టైంలో భయంకరమైన టైంలో మనం ఉన్నాము బట్ రిమెంబర్ దట్ అవర్ క్రియేటర్ ఈజ్ అ మైటీ గాడ్ ఆల్ మైటీ గాడ్ అవర్ creator he knows that you are getting up you are standing up you are going out you are sleeping you are lying down he knows your body he counted every cell from your body sariramlo unna prati kanaanni devaadi devudu aina లెక్క పెట్టిన దేవుడు ఆయన నీ జీవితంలో ఆయనకి తెలియకుండా ఏది జరగదు మనం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కానీ మనము రిమెంబర్ దట్ గ్లోరిఫై గాడ్ యునో ఇన్ హీస్ గ్లోరీ ఇన్ హీస్ ఫుల్నెస్ దెర్ ఈస్ జాయ్ ఆయనను మనం మహిమపరిచేటప్పుడు ఆయనలో మనం ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఈ పరిస్థితుల ప్రభావాలు మనం చూసి భయపడకుండా దేవుడు అంటున్నారు నా అరచేతిలో నిన్ను చెక్కుకున్నాను నా కనుపాపలాగా నిన్ను చేసుకున్నాను నా కుడి చేత్తో పట్టుకుని నిన్ను నేను నడిపిస్తున్నాను నీ ముందు నేను నేను మార్గాన్ని సరాళం చేస్తూ నడిపిస్తున్నాను నీ తల్లి గర్భంలో నేను ఒక ప్రణాళికతో నిన్ను నేను ఎన్నుకొని నీ భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చాను నేను నీకు ప్రాణానిచ్చిన తండ్రినై ఉన్నాను ఐ ఆమ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ సమృద్ధి జీవాన్ని ఇచ్చాను నువ్వు నా స్వరాన్ని వింటావు నేను నిన్ను నడిపిస్తాను ఎలాగ నడిపిస్తానంటే ఈవెన్ ఎడారి లాంటి నీ జీవితాల్లో నేను యొక్క ఫౌంటైన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ యొక్క జీవ జలాన్ని ప్రవహింపజేసి చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆశ్చర్యపడేలాగా నీ జీవితాన్ని నేను ఆనందపరుస్తాను ఆశీర్వదిస్తాను నేను అలాగే మీ యొక్క జీవితాలను నడిపిస్తానని దేవాది దేవుడు అంటున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు సో రిమెంబర్ దట్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ అవర్ క్రియేటర్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ ద అవర్ కేడేము దుర్గము అలాగే ఆయన రెక్కల కింద మనకి భద్రత ఆరోగ్యం ఉందని మనకి మలాకి గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఉంది లెట్ అస్ కమ్ టు ద షాడో ఆఫ్ ద ఆల్ మైటీ అండ్ లెట్ అస్ లివ్ అండర్ హిస్ వింగ్స్ అండ్ అండర్ హిస్ వింగ్స్ దెర్ ఈస్ హీలింగ్ ఆయన రెక్కల కింద మనకు ఆరోగ్యం ఉంది ఆయన రెక్కల కిందకు మనం వద్దాము మన తండ్రి సన్నిధానానికి వద్దాము మన తండ్రిలో మనకి ధైర్యం ఉంది మన తండ్రిలో మనకి శక్తి ఉంది మన తండ్రిలో మనకి 
దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఏసయ్య మీకు వందనాలు స్తోత్రాలనైనా ఏస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ తండ్రి మా తల్లి అయినా మమ్మల్ని మర్చిపోయిద్దేమో మా తండ్రి అయినా మమ్మల్ని మర్చిపోతారేమో గానైనా మమ్మల్ని సృష్టించుకున్న దేవుడు మా సృష్టికర్తమైన దేవుడు మీరు మమ్మల్ని మర్చిపోయే దేవుడు కాదు నాయన అవునాయనా ప్రభా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో మేము ఉన్నా కానీ నాయన ప్రభా అవి ఆ పరిస్థితుల ప్రభావాలు మమ్మల్ని ఏమీ చేయలేవు నాయన ప్రభా ఇదిగో నాయన ఈ రోజున మా శరీరాల్లో ఉన్న బలహీనతల తండ్రి మీరు తీసివేయండి నాయన మీ సమృద్ధి జీవాన్ని నాయన ఎటర్నల్ లైఫ్ను మాలో ఉంచి నాయన ఏదైతే నాయన మీకు ఆయాసకరంగా ఉందో ఏదైతే మీకు వ్యతిరేకంగా చేస్తున్నామో తండ్రి ఏదైతే నాయన ప్రభా మీ హృదయాన్ని మేము గాయపరుస్తున్నామో ప్రభా వాటిని మీరు తీసివేసి నాయన తండ్రి ఇదిగో నాయన ప్రభా మా శిరస్సు నుండి పాదం వరకు మీరు మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి మలినాల్ని తీసివేసిన ఆయన ప్రభా ఇదిగో నాయన ప్రభా మా చుట్టూ మీ కంచి నుంచి నాయన ప్రభా ఇదిగో నాయన ప్రభా వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డల్ని నాయన ఏ ఏ సమస్యలో ఉన్నారో నాయన ప్రతి సమస్య నుండి విడుదల కలుగు చేసిన ఆయన మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామంలో తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్